Здравствуйте, уважаемые игроки! Вы смотрите вторую часть моего ввода по французскому топовому среднему танку Бет Четильон 25Т. И эта часть целиком и полностью посвящена слаженным действиям франков взвода в бою и грамотной концентрации барабанного огня. Сейчас мы в советском городе Энске. Состав взвода немножко изменился. Вместо Секлана на МХ-1375 с нами наш знакомый на Лорейне. А вот Балансер теперь сыграл злую шутку с врагом. И отбалансил 4 танка 9 уровня на 4 танка вражеских, но уже 8. -го. Это ИС-4 с нашей стороны и Бачат, а у врагов это Львы. Конечно, в рендеме такое бывает достаточно редко, и известно, что балансер подбирает не танки, а в целом команды, но сам факт такого различия в составах весьма занятен. Наш же взвод, учитывая все расклады, без каких-либо опасений собирается отдать город на съедение нашим четверочкам, ну а сами мы поедем на зеленку и будем рашить, пушить там. Вот вы, как вы видите, союзники уже понимают, что победа в кармане. Ну, действительно, кто танковать может, может у врага? Ну, максимум, что И7 и Е75. Все, львы картонные, Т5, Т54 тоже картонные. А у нас целых 6 топовых тяжелых танков. Без шансов. Так, в начале боя я планирую сделать небольшой подсвет через ЖД. Конечно, арты в этом бою нет. Но, возможно, кто-то, кто будет перекатываться через ЖД, будет без маскировки, и я его подсвечу. У меня стоит оптика, поэтому такой вариант вполне вероятен. Если четвертый уже кайфует, пишет, что осталось только выиграть. А враги реально офигевают с таких раскладов. Я их прекрасно понимаю, сам был в такой ситуации. Так, зарядка подходит к концу, но, к сожалению, никто не светится. Так, все, кулдаун из рейди, поэтому я откатываюсь назад, и мы со взводом уезжаем на зеленку. Учитывая, по нашим прикидкам, мы учитываем, что враги, скорее всего, будут пытаться всеми силами отдефить город, поэтому на зеленке нас могут встречать только Т-54 максимум, две штуки, может какая-то еще мелочь. Поэтому мы без каких-либо опасений движемся вперед, я ломаю дровишки, так как неизвестно откуда они. Так, подкатываюсь к бараку, рентгеном просвечиваю 5-4, жду своих напарников, они подъезжают, и мы выезжаем, чтобы ее убить с барабанов. Но тут нас ожидает неприятный сюрприз, за 5-4 стоит еще одна СТ-шка, еще одна 5-4, и, и седьмой. Вот кого-кого, а семерку мы не ожидали тут увидеть, сзади меня накидывает 59-ка, я даю в нее дамаг, сляю еще раз, и мне помогает ее убить лора. Э, нашего союзника, к сожалению, зажимают... С двух сторон зажимают в угол. Мы, к сожалению, никак ему помочь не можем, потому что там стоит семерка. Я даю дамаг 5-4, и я уже на барабане. И я откатываюсь. Я говорю своим напарникам, чтобы мы быстренько отсюда уезжали. Ситуация очень-очень печальная. Пахнет жареным. Наш раш не удался. Мы все потеряли хп. Ну, все это потому, что враги поступили весьма неожиданно. И вместо просто СТ отправили... На зеленку и семерку. Так, я думаю, что надо делать. А тут надо как-то аккуратно сыграть, учитывая, что арты нет. Можно как-то сыграть справа, через складки местности. И пострелять врагам в бочину. Так, я перекатываюсь на девятую нулевую линию. Как я уже говорил, у бочата очень маленький силуэт. Неплохие углы вертикальной наводки орудия. По крайней мере вниз, почти как у бочата. Поэтому он может спрятаться за любым холмиком и, учитывая хороший ДПМ, неплохо покусать врагов в бока. Так, этим, конечно, лора похвастаться не может, но она будет пытаться стрелять из-за браков. Так, я выцеливаю, выцеливаю. Вижу 5-4. Так. Пытаюсь нанести как максимальное количество дамага. Так, смерть лоб не пробьется. Так, Рейла не видно. 5-4 стоит все-таки добить. Блин, она меня тоже выцеливала. Это неудача. И я ее добиваю. Так. Тут 
Ису, судя по логу чата, убивает нашу семерку. И я с невероятным удивлением понимаю, что сколько? Четыре наших топовых тяжа слились в городе. И самое удивительное, ребята, заметьте, кому они слились? Они слились с Т-32 и М4 АМХ. Ну, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Как можно на четырех тяжелых танках 9 уровня слиться в городе, убив при этом только АМХ М4 и Т-32? Господи, за что же нам все это? Даже старый офисный табурет, на котором я сейчас восседаю, мог бы сыграть лучше, чем эти примитивные животные. Даже моя собака, которая сейчас лежит в коридоре и облизывает свои яйца, могла бы показать лучшие результаты на ИС-4, чем эти отбросы человечества. Даже, не знаю, даже мой старый ёршик для унитаза, повидавший виды похуже, чем похмельная морда серба на утро после премии Рунета, мог бы эффективнее применить советскую ИС-70 против врагов на уровень ниже. Даже... Даже не знаю, даже имбецильный пятилетний ребенок с олигофренией и аутизмом мог бы почаще попадать по кнопкам клавиатуры, чем эти четыре сказочных долбодятла. Ой. Но к нашему великому сожалению, World of Tanks это та игра, которая не только дарит нам чудесные минуты морального удовольствия, но и наглые бесстыжи показывает еще невиданные доселе высоты работы человеческого мозга. Настолько невиданные что хочется взять М16 и... Ну, не будем об этом. Лучше вернемся к нашему бою. Итак, что мы делаем? Мы, учитывая полный эпик фейл, очень печальный расклад, учитывая, что в городе у нас полный слив, хотя должно быть было быть иначе, мы возвращаемся в город. Мы все крапаленые из-за нашего неудачного раша по зеленке. И хотя мы забрали ТП-4, но все-таки это того не стоило. Овчинка не стоила выделки. Поэтому единственное оружие, которое у нас сейчас есть, это эффект внезапности. Эффект неожиданности. То же самое, что мы делали в Кимнисдорфе. И сейчас мы будем его использовать. Наш светляк уезжает в центр, агрит там ПТшек, врагов. А мы с Лореном заезжали, заезжаем сзади и начинаем наносить дамаг. Ису нас уже заметил, она начала поворачиваться, но я успеваю ее убить. И теперь начинаю убивать Федю. Собственно, фокус огня, и за 10 секунд мы делаем минус 3 фрага. Конечно, убивают нашего напарника, но смерть его не была напрасной. Мы немножко разрядили обстановочку в городе. У Лоры еще осталось, остался почти полный барабан. Она находит КВ-3 и сейчас его убьет. А я жду еще 20 секунд перезарядки, чтобы допилить остальные два топовых тяжа врага, которые тусуют в городе. Э, враг, э, противники, конечно, у нас попались тоже очень и очень грамотные. Они боятся втроем вылезти на КВ-3 и добить его. Да, это действительно очень-очень опасный противник. То что? А вдруг он попадет? А вдруг он пробьет? А вдруг он головострел? А вдруг он ред? А вдруг он... Э, извините, что-то не о том, заговорился. Так, я перезарядился. И выезжаем. 75-ка нас заметила, судя по довороту. Но ей это не помогло. Три снаряда, и она ушла. Теперь фул, фул хитовый из 3. Два раза я ему что-то критую выстрелами. И он даже ничего не смог сделать и умирает. Причем, обращу ваше внимание, из 3 попался не простой, а весьма и весьма позитивный. У него, как видите, очень-очень мощное орудие. Это, видимо, какая-то доселе неизвестная советская разработка. Наверное, с объекта 760 который также известен как э, луноход, нагибатор. Видите, это орудие, видимо, стреляет какими-то плазменными лучами и просто в говно расщепляет врагов. Ну, собственно, очень повезло, что он по нам ни разу не выстрелил, а то бы мы, блядь, просто от страха обосрались. Вот так вот. Ну, а что теперь, что теперь нам осталось? Теперь нам осталось э, найти Леву, который был где-то на пятой линии. Нам маякует, что он где-то теперь на третьей. Я немножечко очкую. Попка подгорает, но мы едем вперед. Так, Лора заезжает с фланга. Так, тут я аккуратненько выкатываюсь, смотрю. И нет, тут его нету. А, Лора его находит на, таки на первой линии. Таки да. И сейчас я прошу напарника агрить его. А сам я заеду в корму и сделаю свой шестой фраг. Вот, собственно, и все. Из 4 пишет, чтобы мне дали воина. Но кому же ищу? Не тебе же, дебилу одноклеточному. Только папе воина. 
Я бы даже отдал бы свой воина, чтобы ты больше никогда в этой игре не появлялся. Но, к сожалению, такой услуги пока Wargaming не предоставляет. Ладно. Мы с моим наварником едем доделать последнее дело в, этой, в этом бою. А именно, убить семерку. Это уже дело техники. Семерку уже тут немножко покусали, судя по хп. Хоть какая-то радость. Так, тут я непонятно куда попадаю. Кто знает, куда это было, не знаю. Так. Наношу дамаг и даю добить ее своему напарнику, чтобы у него было три фрага. Итак, что же мы имеем? У нас на взвод 10 фрагов, на один больше, чем на химках, а у меня в зачетке 2 200 опыта и 72 тысячи денег. Чуть больше, чем в прошлом бою. 26 выстрелов, 26 попаданий. Все медальки тоже у нашего взвода. У меня снайпер и воин, а у моего напарника на Лорейне поддержка. Надеюсь, благодаря моему воду теперь вы знаете, на что способен Бет Четильон 25Т в грамотном франков взводе. Как вы сами видели, подобная гоп компания не только может пропушить отдельный фланг и зайти в тыл, как в Фимельсдорфе, но и в целом принести победу после эпичного слива союзников, как в Венске сейчас. А все благодаря чудовищному ДПМ. То есть урону в минуту. Если не брать в расчет перезарядку барабана, то он у СТ-9 Франции самый высокий в игре. Чисто теоретически три бачата могут за 15 секунд нанести противникам больше 5000 урона. Только вдумайтесь в эту цифру. 5000. Внушает. В следующих водах по этому танку я покажу вам совершенно иные стили игры. Это будет и одиночное вытягивание каких-то ситуаций, и игра через подсвет для артиллерии, и геймплей в связке с топовыми тяжелыми танками Франции, такими как AMX 5020 и AMX 50B. На этом у меня все. С вами был Джов, специально для Кирилла Орешкина и его передачи «Лучший реплей недели». До новых выпусков. Пока-пока.